Yeah, we're together. Give me the action thing. Action. Um, hello, let's put on the stereo and let's voice up. It's on air right now. Mini Rati, Instagram and Pion Rati and Scottizi. Under the mini TV, Lo Nico and Mr. The Stereo. Momo. Poor Sana. Mzima. Mzima Sana. Sabobi, a quicker Kufa Black. Bastu, on the yellow Juma. Lady Mata Kazin Kidogo. Boss and a corner quat church, I'll find your mamboyako. Yeah. I know, right? Uh, like, you need to be frank with my pen. Thank you. Uh, when you, 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 Stereo master, mm -hmm. stereo gangster, stereo hustler, <laughs> stereo mzem noko, stereo mzem kuda. Yeah, it's like that. Una rap sana stereo, like like ni atuani rappers wa kit support mziki wa hip hop. Eje una ju una zani ni kwani ni? Um, kikubwa kila mtu ju ana 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 vibe yake. Kuna watu ambao yani hata hiyo bongo flavenu hata hawana time. Wao nasikizaga tu mamiziki yao nasikiza kina Rihanna kina naye wala hata hawana time na nyinyi mnachokifanya. So tuna tunaheshimu. Uh, ni lazima kuheshimu mawazo na hisia za watu. Ni kama mimi kuna vitu navipenda watu wengine hawavipendi. You see. Lakini bahati ni kwamba mimi kwenye mziki wana nafurahishwa na kupendezwa na kitu chochote kizuri. Kama mziki ukiwa mzuri tu Taupenda. Tasema this is nice. Kwa mfano wakati mze Yusufa na kuja. Kwa mfano tangu, tangu zamani, tangu niku mdogu. Hadi ya kopa. Kwa sema yeah, yeah. Patricia Hillary. Yeah, yeah something. Aha. Ame kuja mze Yusuf na kitu tofauti kidogo. Yeah. Itahara bila ile lakini kitu tofauti kidogo. Sema uyu ni habari nyingine. Ikawa kweli. So kuna vitu vingine ambavyo. Hata hapa tunavuzungumza Pengine kuna mtu mgini hata si mfamu au mfamu Lakini yuko somewhere Atengeza dude Kesho likiwa dude Hata kando imbo wake wa kwanza Sa, Kama kitu ni, ni kizuri kizuri Mimi ni kwa hivyo So Iwe Iwe sujui mdumange Iwe sujui itaarab Iwe hip hop Iwe sujui wanasema sujui matrap yao Sujui matakataka gani Kicho chote kizuri Kikwa kizuri Tasema iki kizuri It's like that Kwa nini, why does it look like nye watu mna rap metengwa sana katika sana mziki? Yani, unajua imefika stage watu anazania kuna mziki, alafu kuna rapping. Kwa nini, unaisi ni? Uh, uh, nafikiri bahati mbaya sana. Ujua watu wetu sisi wamependa, wamesha zua kuambiwa mambo. Uh, ni watu mba wanaendeshwa na kuongozo sana na media. Uh, unajua media, sisi katumika kwa namna chanya ama namna hasi inategemea na watu wanavyozitumia mfano uh, katika mauaji ya Kimbali Rwanda media zilitumika katika namna hasi watu wako wanatumia radio stations kubwa ku, ku influence ama kushawishi watu wafanye uovu watu wafanye mauaji na ikawa so sema prize hata hapa Tanzania miaka mingi media zimekuwa zinatumika kusema uongo Jambo naona hili ni uongo kabisa wakana akili yako timamu naona uu uongo Uyu wanasema uwe anajua kuchana, ajui kuchana uyu Lakia utu wakambia haa, jamamu kali sana eda hile nkoma yako hile noma Noma gani babu, unaona uyu ajui kuchana, ajui kuimba Lakini media kusabu laba ni kubwa au media ina nafasi flani Ina na watu wanaisikiliza, watu wana pay attention Watu wana amini, na ndomana mpaka leo Kuna wasani leo wanaangaika yani wanaangaika wanashindwa ku maintain washindwa ku maintain kwa sababu hawakuwa watu wa ukweli kwa sababu kuna watu walidanganyishwa kwamba hawa ni watu wazuri wakae hapa you see unajua kuna vitu vingine ni utashangaa mimi uh, for instance okay, umeona na real leo tumepambana naye siku nyingi sengera oya 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 sasa nyakati zinabadilika eh tuangalie tuangalie tunachana hivyo hivyo stereo chana hivyo hivyo lakini em tafuta namna 
simeona mpe habari simeona hamna kitu nachoshindwa sishindwe kichochote so lakini unaangalia watu naona hapa na nilikuwa najua nafanya uimbo kuna watu fulani tawateka nitawakamata hey, so hamna kichochote ajabu kipindi watu nasema unaona tulikuwa tunakwambia sasa ambia no no man nilikuwa najua tu hivyo kwamba siku nyingi tumekuwa tunawaimbia au nimekuwa nawaimbia watu fulani ambao inaonekana hata media nyingi hawajatoa nafasi kubwa kwa kwa aina hiyo muziki. Unajua hata vipindi vya hip hop, unaona hip hop imechanganywa changanywa na vitu vitu vingine. Ndio maana leo hii hata watu wanaweza kushindwa kutofautisha kati ya mchanaji mchanaji tu labda rapper na hip hop artist. Ni vitu vingi tofauti. Lakini maisha yanaendelea kwa mwisho wa siku uh, uh, tunasema real recognize real M- mtu halisi anamjua mtu halisi ni nani hivyo e, tuendelee hivyo so kutengwa sijawahi kuhisi sana labda kupengine kwa sababu nimededicate sana maisha yangu kwenye muziki na shule muda mwingi muda mwingi nimekuwa shule so kule muda ambao na tofauti na shule na familia ndio unakuwa kwa ajili ya muziki. Tofauti kuna watu wengine ambao muziki ni kila kitu na mtu labda hana shule na muziki wenyewe sasa hajafaulu unajua muziki wenyewe haja, hajafanikiwa kufika pale anataka kufika. Kweli labda hao wanakuwa wanahisi kutengwa lakini mimi si hisi kutengwa kwa sababu nakutana na watu wakubwa hata wasanii wengine wa kuimba imba ambao wako wakubwa wananiheshimu tunaheshimiana nao. Life goes on. Mimi naamini katika nyota yako. Naamini mimi na fans wako wengine tunaamini katika nyota yako. Hebu tupe ladha yako kidogo tukikusikia ukirap. Tujue tukuna utofauti kati ya rapping ya stereo na rapping ya mtu mwingine yoyote ile. Okay, nitakuonyesha kitu kimoja. Nasema yo chini dondo kama kawa vuko ya kigumu hizi flow zendi sawa na miondoko ya kidomo tisha kama fever viva black viva nature nasikika mpaka geneva believe deliver lecture maisha sio matamu jimudu paswa kibubu nazijua kalamu takabla sijakuwa vidudu kipaji na ujuzi wa mengi unafanya nisishinde bubu unga mkisema unga mkikesha mungu atanlinda nisipigwe joju hapo sasa angalia kwa mfano i don't feel man I was born here man. Ukitaka kufa na kununulia gun. Leo soda no beer man we are done. Hiyo unanunua buku tabata. Wakishua kaja huku kadata. Tanua kula kuku na bata. Si unajua natamani kuku pakata. <laughs> <laughs> Umetisha Bob. Yaani kwa nini unajiita steer anyway? Nataka kujua ulichonisha hapa ni chat forward mpaka sasa hizi nashangaa ba. Tashangaa sana. Kuna mengi sana ya kushangaa huko mbeleni. Ya yeah, stereo, stereo kwa sababu um, mimi ni moja kati ya madogo ambao tulibahatika, kidogo familia zetu zilibahatika kuwa na TV mapema sana. Unajua miaka ya huko 94, 95 mkiwa na TV ilikuwa so mchezo yani kipindi hicho. So mchezo. So nipata bahati ya siku nyingi kuona wrestling. Hii mieleka siku hizi kuna W W what what's that W W E sasa si tangu W C W tuko tunaangalia hayo mambo so mimi ni shabiki wa siku nyingi sana wa Ray Mysterio Jr so nikiona game ya Mysterio hakuna kusoma hakuna nini hapo ni kuangalia hata baba yangu alikuwa anajua anajua eh dogo anampenda Mysterio so nilikuwa napenda hivyo unajua unatamani kwa yeye pengine ningekuwa huko labda ningekuwa na nimevutika kucheza wrestling kwa sababu ya Ray Mysterio lakini nilichukua hapo yeah. nilichukua hapo so baadaye unaona vinakuja vitu vingine watu wengine wakiona wanakuza da mwanangu wewe mbantu kabisa ama nini mbona tukiangalia nywele zako text ya nywele unaonekana kama kama singa yeah stereo singa singa you see right. so it's like that um na tuongelee mziki wa rapping kwa sababu ni rapper na unajua you feel the music si ndio uh, tuongelee ni kitu gani kinafanyika katika unajua industry ya mziki ni kubwa lakini tuongelee rapping peke yake unaona ni kitu gani kinafanyika katika industry ya rap lakini akifanyiki to the fullest yani akifanyiki kile kinavyotakiwa kufanyika kikubwa ni platform unajua kitu changamoto kubwa ni kwamba wadau wenyewe wa mziki unajua kuna watu ambao wameshika wamekaa ndo wameshikilia stake ile wanasema okay sasa hivi tumpe mtu fulani sasa hivi tupush kitu hiki wengi hawajaamua kupush hip katika namna yake hivyo hivyo leo hii tunasema kwanza ni, yani nitajie msanii ambaye ni bilionea 
Hayo uh, kuzuma tukiongea Marekani tunazungumza dunia hiyo. Uh, Jay-Z ndio ndio msanii wa hip hop billionaire. Haimbi R&B ile wala nini. Hakuna hakuna R&B singer billionaire. Tunajua Jay-Z, Jay-Z ana rap, siku zote ana rap. Lakini jiulize, kwa nini sasa kwani Jay-Z ana rap nini tofauti na mimi? Jay-Z ana rap nini tofauti na Joe Makini? Jay-Z ana rap nini yani labda tofauti tuseme tu tuweke labda tofauti na nani tofauti labda na Calligraph Jones e, e, nini e, labda labda lugha na lugha ambayo unaona hata hatuelewi kuna watu wengine hata hatujui huyu ameimba nini na maanisha nini lakini tunashoboka tu so kwa nini hawa watu wenzetu wametuzidi kila kitu kila kitu wametuzidi lakini mbona wanathamini unagundua sisi kuna watu hiyo ilikuwa hiyo ni kampeni ambayo siku nyingi tulikuwa tunaiona hip hop use hip hop elipi ukionekana okay, unachana unaonekana nani wewe yani kama yani kama unajua kuna kipindi fulani kwa wana asili na maisha zamani zamani kwa mtu akiumwa labda upungufu akiwa na upungufu wa kinga mwilini yani hadi anatengwa yani yani kwa hiyo unaonekana kuna sehemu mchana eh, kama jamaa amekuja huyo kama atatuambukiza kitu fulani ai bwana hapa kama watu wanajikata watu na nini yani inakuwa ni kama una kitu fulani kama una nuksi ama una kitu gani you see sisi tumejaribu kidogo kufanya tofauti unajua kwa mfano ukimwangalia kwa mfano mtu kama nikiwa pili mfano kaenda shule sana kaenda shule sana e, sisi wote tumesoma lakini nikiwa pili ana degree zile za kutosha eh? ziko pale hamna msanii yote Tanzania mwenye degree nyingi hizo kama nikiwa pili you see lakini ni rapper anafanya hip hop hiyo mbona yuko lakini pia kufika hapo alipo ilimchukua kupita namna namna fulani hapo nyuma ili watu wae waone kwamba naye anazungumza kitu naye tunaweza tukamsikiliza kumbe naye huyu ni msanii hayo yeah. masikio hawapewi kila kila watu so ukiangalia tuseme haba vitu vingapi vya radio ama vya television vinatoa laba nafasi ya kutosha kwa mziki wa hip hop wenyewe wenyewe tikwana ncha kali ya kwa nasa eh, jamani squeezy mnatoa tu mangoma tunasikia tu mavibe nini da, mnatu dhulumu mnatu, mnatu nyanyasa kweli that is true inafika kipindi eh unasema eh jamani kuna watu kweli tunawakose yake lakini ndio hivyo unapewa ah bwana dai sema hizi ngoma zao eh, mzee unakaza sana unakaza sana ah, ndio mambo ambayo yanaua kama ingekuwa hivyo marekani kina jz wasinge kuepo ni kwa nini amjatengeneza concert za rapping ama hiyo mziki mnaofanya kwa nini tunaona tu concert za yani kuna concert za ma, hizi matamasha ya mziki wa aina moja wa ladha wa aina moja kwa nini nyie kama nyinyi rappers amjajorganize kichekesho kichekesho ni kwamba leo hii unaweza kuona chana kichizi lakini ukaenda huko huko kwenye hayo hayo ma, ma concert manini ma festival manini unaweza kushangaa labda package ya malipo ya mtu wa kuimba ni tofauti na mchanaji. Mtu anaweza kaona ah, ah bwana sijui nani huyo. Alikiba tutamlipa milioni kumi Ah asema watu wa hip hop hip hop wa. Ah, mpe tu laba milioni mbili Sasa huyu yeah. unayemlipa milioni kumi umempa kipato kikubwa cha kutosha. Ana uwezo mkubwa sasa umemweka katika position ama angle ya kupanga kwanza vizuri performance yake kuanda vizuri performance yake say aandae watu wa band watu wa nini aandae makorokoro mengi atapush mambo yake ata shoot video nzuri mziki utaenda huyu ambaye unamlipa chini unategemea atafanyaje atakuja pale unadhani atahangaika kwanza hiyo hela tunayomlipa inatosha mpaka ye kuvaa usafiri sengine yuko na na backup ya watu fulani wa kumsindikiza kwenye show kuna mambo kuna logistics za kuwekwa sawa inamtosheleza ama tu unampa tu ile hela unamfanya tu ya pale kuja ameweka hapo labda pingia naimba playback ama na nini so kwa tika namna hiyo uh, hip hop hiyo haiwezi endelea na na na, 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 na kimsingi ukitazama inaonekana kwanza ah, tutafuta kwanza wasanii wasanii wa kuimba imba afu baadaye ndo tujazie jazie wa hip hop na discard ni mziki wa kujazia jazia kwamba ah, basi basi mcheki mtu fulani mcheki mtu fulani na hapo ucheki zingine watu na budget ndogo anaona ah huyu ah, anasemaje ah milioni moja ah basi mcheki ni fulani tu atachukua tu hata 600 na ndio maana 
ndio maana sometimes tunaona ah uh, mimi nimekataa utumwa pia nitafanya event ambayo mimi nimeridhika na malipo yake kwa sababu kuna vitu vingine havina maana mimi naweza nikawa nimekaa hiyo hela unaoniambia wewe unataka kunilipa mimi sioni kama na style hiyo au kama nahitaji hiyo kwa wakati huo sababu is okay nahitaji kufanya kazi hakuna mtaseta kaela lakini kama hiyo hela mimi naweza kuipata katika namna nyingine sasa kwa nini ni nije nijisumbue huko nije kujitesa kutoka majasho kwa ile ambayo naweza nikamake kwa namna nyingine so tunachokikimbia ni utumwa mimi nimekimbia utumwa na ndio maana nikakoma sana na shule nikasema okay na baada shule leo hiyo kiniambia scoop show utaona siwezi kufanya no i still can pay my bills and na maisha yangu yanaendelea is like that yeah yeah so ni scoopache um just sema um, nini na mwisho kwa fans wako na kwa mtu yote ambao unahitaji kwamba ili neno litoke lisikike na nchi kama Tanzania na supporters wa rapping na fans wako uh, kikubwa sana tu, tupende vya kwetu nilikuwa nazungumza na mtu mmoja hapo actually boss wangu kwa naambia leo ah, ah, kuna wimbo wa uh, David amefanya Chris Brown yeah, uh, na una siku tu hizi kadhaa hata siku 10 zijafika check viewship Angle uh, number of views. Kaambia boss Nigerians wako wengi. Huko Afrika mpaka Ulaya. Lakini on top of that ni patriots. Wao ni wazalendo wa kazi zao. Angalia wanavyo support kina Dibanj, angalia wanavyo support Davido, angalia wanavyo support kina Wizkid, angalia na wao wasanii wasanii wengine wanatoka toka you see. Angalia wanavyo push vitu vyao. Imefika point ambayo hata wa Marekani wenyewe wanaona ah hapa deal twende Nigeria. <coughs> nani walikuwa nalalamika nani? Beyonce amefanya nini? The movie wanafanya sio nini? Mwisho mwisho nini? Nigeria Nigeria ni potential kwa nini sasa upewe wewe kwa nini upewe wewe ambaye atuoni kama tunaweza tukapiga mahela kwako wewe tuta sign Dibanj sign kina Wizkid kina Wizkid ndio watapiga makolabo na kina Drake kina nani kina nani kwa sababu kuna potential inaonekana wa Nigeria wameonyesha sisi tuna kitu cha kwetu ndicho hichi mziki wao una, unafahamika wao unajua ah, mziki huu wa Nigeria wa Nigeria wana nguvu yani tuta support tutafanya nao kazi is like that sisi hapo kidogo tuna shida kuna mtu niko nasema amepost Instagram picha ya diamond na mtu gani sio mwingine sitaki atamtaja na afuka amezunganisha na na Chris Brown na na Davido asema eti eti Davido yuko na Chris Brown diamond yuko na future husband so what's that sisi wote ni wa Tanzania Mta, mtu yeyote kutoka ardhi ya kwetu anayefanya jambo lolote la kujiletea heshima na sifa ye ama kuletea uh, heshima na sifa nchi yetu huyu ni ndugu yetu ni mwenzetu tumsupport awe mwana riadha awe mwana siasa awe mchezaji wa mpira kama tunavyojivunia mbwana samata it's like that ni cha kwetu sisi wenyewe tunapambana o oh, mimi mara huyu usim kuna mtu mwingine anamchukia mtu mwingine anashinda kulewa hata shida nini hivi wako unasema mtu fulani unasema eti unasema eti diamond ajue kuimba he 